Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kupitia kitengo cha Elimu ya Afya kwa Umma kwa kushirikiana na watu wa Marekani kupitia Pepfa. Masha Max gonna pop smack sap smack oba dala dala konya tax konya tax oba skonga ama mitikas mitikas buda dina ama breakfast breakfast bela utelezi siko selfie east chupa kinyamwe zi zi pop smack sasa imefeka ketani pop smack sonyo ya upate burudani kilo Sasa Pepsi Max imefika kitani kwako. Burudika na Pepsi Max leo. Pepsi Max inapatikana katika ujazo wa mililita sita kwa shilingi elfu moja na mililita thelathini kwa shilingi tano tu. Pepsi Max ishi mpaka Max. Mi 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 ta. Mi ta. Miji. Miji. Majiji na nchi inazungumzia mizuka ya kutoboa. Sasa shughuli ni moja tu. Kumekucha, kumekucha. Ne 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 ya minia, ya muhuri ya wapambanaji. This is extra extra large. Zia kwake 69 Takashi yuko na Nick uh, Minaj ni ngoma ambayo iko trending namba 8 mpaka saa hii na views milioni na, tano, na ni ngoma yao ya pili kolabo yao ya pili na hii ni ngoma ya pili pia kwa 69 toka ametoka jela au sio lakini okay. watu wanasema kwamba huku ndani Nick amebeba ngoma Nick Minaj amebeba hii ngoma kwamba uh, 69 is a trash yani speaking trash. of speaking of 69 Ah huyu mchizi ni noma sana. Kwanza ye ajali wewe ni nani? Wewe ni legend sijui. Sijui na hela mingi, sijui wewe ndo Snoop, sijui ndo kila mtu yani anamwambia chochote tu kila Mick Mill nani nani jinaomse. Hapo hapo uno make kwa wapi adamu? Ah ah yani ni mtu ambaye he don't care about none. Then anaonekana ana adabu. Anaonekana ana adabu. Lakini ndo watu wanampenda anamfuatilia rap yake yani sio sio commercial kibango bango tunao kama hao ambao hana mziki mzuri isipokuwa mm. amepata hype alafu yani design ana entertain yani yeye ni mmoja ya bongo nani ah ah hilo nimewaachia na yeye kwa sababu sio hai kwa sababu wanaonekana wao nataka tu ni wataji yani wa mtu bongo kama 69 hamna bongo hamna mm. bongo kila mtu iko vizuri bana mm, mm. acha kuwapamba acha kuwapaka mafuta acha kuwapaka mafuta ya mgongo kwa ni dress wewe umesema mgongo baba. Dress wewe kwa ni umeona nani? Nikisema naweza ngatafutwa kesho. Lakini umu. <laughs> Lakini wapo hawa hapo Grace. I think kila industry na entertainers na kila industry na entertainers na artists mm. ni wenyewe tu kama msanii unavoamua kupita na game. Hakuna uh. sehemu ambayo unasema wa watu wote ni artists. Lazima mm. wewe unachanganya changanya mm. sehemu fulani. Sure. Ila sitamtaja bado. Umeelewa? Hivi <laughs> tunao. Tunao. So issue ni kwamba tunasubiria collab ya Nick Minaj na David. David ali to promise yeye mwenyewe kwamba atakuja na collab na Nick Minaj na right now ameamfollow kila mtu uko Instagram sijui mpatwa na nini. Uh, kila mtu ni swali ambalo anajiuliza lakini last time kone na Instagram post yake mwisho kabisa ilikuwa ni Juni tarehe tatu na akasema kabisa yo nikitaka mimi kutafuta nitakutafuta lakini wewe ukitaka kunitafuta huwezi kunipata sababu nataka nikae mbali kidogo na watu nimewatanguliza sana watu kwenye maisha yangu so this time nimeamua niwe mimi kama mimi nijitafakali alafu nitarudi so no. come back yake naona kwanza na unfollow <coughs> What? watu wote anaanza moja. Basi ilishawahi kukutokea hii kwamba sometimes unahitaji muda wako na kuna watu uliisi kabisa anahitaji kuwapunguza. I think kwenye maisha kila sehemu unayokuwa inabidi ujiulize. Watu nilio nao wananisaidiaje? Wananisaidia au wananirudisha nyuma? Na kuna muda fulani unajua money ikija? Mm. Kuna watu ambao hata hawakutakiwa kuwepo kwenye maisha yako anakuja. And that guy has money. Yeah, so yeah. you can only imagine watu ambao wame wameka naye just for their own reasons. Mm, mm inatokea lazima at every point in your life uhakikishe watu waliopo around you are right people wataalamu wa mambo wanasema katika watu ambao wanakuzunguka yani kama una shida financially eh. ukipiga simu kumi afu zote ukakuwa mausa hata <laughs> marafiki wapya yani inabidi uanze upya simu ya kwanza bwana Kennedy hapo kuna mseme bwana ah sasa hapa ngoja kwanza hamna kitu watu kumi kwa... wote hamna eh. kitu anza upya kutafuta marafiki <laughs> unaona bana very true so, tuko so, na, na, na mm tuko na Grace Matata kwenye Double XL. Yes, yes. Grace karibu sana. Asante sana. 
track number one kwenye hapa 3 Africa i press play mami big shout sana call Tigo yes of course kwa kusababisha na wewe unaona nafasi sasa hivi ya kutuma pesa Tigo kwenda pesa bila kukata yeah. hela yoyote oh, <laughs> Can you relax your mind? <laughs> breathe in, breathe out oh. and take a chill pill. Adam, niko na kutafutia hivyo. You design. Umeipata, umeipata. Nasemaje? Umeipata mdogo wangu. Unajua mtu anakuwa akili yake haijatulia pale ambapo na vitu vingi. Gari ina mafuta nini, kodi. Sio tarehe 29 wanafunzi na das nini hivyo kia akili yake haijakaa sawa. Sasa mami, ukitumia smart genie chikinywaji unaweza kutia mafuta kwenye gari yako au sio bana. Kama ni pikipiki, gari, bajaji doesn't mm. really matter as long as umebandika sticker ya smart jean mm. ama umevaa t-shirt ya smart jean ukipata nafasi bahati ya kukutana na bwana smart jean akikuona na ile lebo mm. anakuwekea mafuta kwenye chombo chako cha usafiri wow. ndasi sasa hiyo relax your mind au sio okay tusiana tigo natuma tigo pesa <laughs> A, 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 kama unatumia Tigo Pesa app iko kwenye simu yako Adam basi unaona nafasi ya kutuma pesa Tigo Pesa kwenda Tigo Pesa nyingine au sio na bila makati yoyote nafikiri ni tatizo la taifa yani kama vile lipo mathematics ugonjwa wa taifa kwa wanafunzi so ndivyo ambavyo iko katika mambo ya miamala kutuma na cha juu na nini kwa hiyo Tigo Pesa sahi hawana hiyo especially ukiwa na Tigo app kama unatumia uh, Play Store ama App Store zote unaweza kazi download ukawa nazo na baada ya hapo yani wewe unateleza tuna at- kama utapata pia nafasi ya kumwalika mtu mwingine yani kumuinvite yeah. unapewa zawadi hapo hapo kwa hiyo tigo pesa ni zaidi ya pesa tigo love and love e bana eh grace motara she's in a house one kati ya wasichana wenye sauti nzuri sana kibongo no bongo man, no man. multi talented alafu she's a anaimba soul mm. lakini uko close sana machizi wa hip hop mm. unajua eh <laughs> ukimsikiliza yeye afikiangalia kulaki ana na machizi wa tamaduni nini you like you can question yourself okay mabalishana vipi mawazo alafu alikuwa na hang nao kwa sababu alikuwa yuko na one baada ya one bado ana roll nao okay eh? oh, 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 kuna kitu ulikuwa okay. sijui hapo okay. <laughs> ambacho mimi najua asa damu ulikuwa so, so, kitu kia. so ni hip hop <laughs> pia mbona uh-huh. <laughs> ajejeanda kwa hilo swali ah litakuja tu grace okay swali ambalo adamu ambacho alikuwa anakizungumza ah, kwamba ni kweli uko karibu na wasanii wa hip hop only because ulikuwa una date na one the incredible akakuvuta ama ni kwa sababu una mapenzi yako baada ya kuachana na one the incredible relationship kati yako wewe na tamaduni Umejua music bado ni kama naomba niseme kabisa mara ya kwanza kabisa mimi huwa siongelee mahusiano yangu on air ever sijawahi kabisa sasa tulijuaje kama wewe una date na one the incredible na ningependa kujua ndio ilikuwa swali langu la pili <laughs> kwamba nani alijitangaza sasa one ndo alijitangaza mimi na date na guest um, no i think sio kama ni siri lakini ni kitu ambacho mimi huwa spendi kwa kweli kiongelea my private life ni kitu ambacho nakilinda sana 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 sio kwa ubaya i love watu wanifahamu watu wajue mimi ni nani wajue mimi ni uh, ni, ni zaidi ya kuwa ku, ku na mimi zaidi ya muziki mm. lakini ikifika kwenye personal life kwa kweli especially kwenye mahusiano i don't i don't do that of course congratulation kwa sababu umeweza ku maintain hatujui uh, status ya relationship yako kwa sasa hivi but ile ambayo tulikuwa tunaijua yeah. mashabiki no, tungependa tungependa tu, tu, tujue kidogo anyway swali langu sio kusana one ila swali langu ni kwamba mahusiano yako na wasanii wa hip hop yalitokana na kuwa ukaribu na one the incredible ama ni kwa mapenzi yako actually wanasema soul music iko karibu sana na hip hop uh, angalia dunia yani kote hata kwenye soko la marekani hmm. soul music and hip hop music are like imeshikana hivi yes. lakini ukiachana na hicho uh, the first record label ambayo nilikuwa nimesainiwa mimi nilikuwa inaitwa M Lab Music Lab mm. Music Lab ilikuwa imewasign One the Incredible Nikimbishi Stereo ish walikuwa wengi sana mm. there were so many rappers so wakati tuko kwenye record, record label moja tulikuwa tunafanya collaborations kwa tulikuwa tunafahamiana na tunatengeneza mziki kwenye mazingira yale yale so mm-hmm. it was really easy kwa Nikki kusema you know what napenda nyimbo yako ya nyakati nataka nifanyie remix nifanye nyakati ya kwangu mwenyewe and he's like okay sawa do it um, it's easy kwa serious kusema nafanya you know nyimbo fulani naomba uje uniwekee chorus mm-hmm. so ilianzia hapo baada ya check one alivyoepukwa haja no i'm actually nimefanya kazi na one harry is my good friend yani sio mtu ambaye ninaweza nika nikaanza leo tu kumwongelea vibaya au kum, 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 kum. you know you know how much <laughs> you know <laughs> uh-huh. Bwana wewe uamini. Mimi natumia punchline. Yes, so ilikuwa ni rahisi kwa sababu tuko kwenye record label moja. Na baada ya hapo I think kwa sababu tu ya ule uh, Basela wakishajua kwamba uko available mm-hmm. na unapenda mabomu kubwa mm-hmm. basi wanapita huko. Nice. Yep. Nice. Eh bana nice. Grace Matata ni msanii mzuri sana kama ambavyo nimesema mwanzo. Unaweza ukaisi hivi Flavi 
na Grace wanaumdugu yani msema mm. tata ni, 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 ni babu yao kwa pamoja ni majina tu yamefanana au sio mm, yes. katika ngoma ambayo mimi nilimuelewa sana Grace ni free soul yes. ni ngoma ambayo ilikuwa very dope natamani ku maana sijai sijui kukutana naye kufanya interview kuhusiana na hiyo track no. sema tu nataka kupata ile feeling mm. where the feeling came from ya free soul mm. i'll tell you this this is my first time marango ya kwanza kuja excel leo oh. kwa hiyo oh. <laughs> really so ni nada tu kutaka baba rani mami everyone so it's my first time nashukuru sana you are welcome and very sorry anyway is it sorry no Apana. so where have you been mimi okay. naamini kila kitu ndani ya muda kina wakati kina wakati yes. haujachelewa yes. haujawahi mm. everything inafanyika kwenye wakati ilipangwa yeye feeling the free song uh-huh. mm-hmm. So I think what wengi wanadhani niliandika free so kwa sababu mimi ni, ni mtu ambaye niko care free siwi sina stress jamani nina stress wewe yani <laughs> paka maisha yako relationship utaku yeka adha ah ah habara unajua tukapisha kuna lane us don't cross that lane sasa <laughs> kulipa pole baba mm. yake <laughs> no I, for mimi ilikuwa nili niliandika ule mwimbo nikiwa na 17 18 years nadhani hmm. okay. na nadhani kipindi kile ukianza kuingia utuzimani kuna vitu fulani ambapo unajifunza tu barabarani hamna mtu aliyekuambia aliyekuambia sasa unakuwa mtu mzima upigi kengele eh, sana mwambie sijui stress unazihandle hivi sijui uh. no they don't tell you that watakupeleka shule watakupa degree watakupa uh. kila kitu but they don't tell you how to handle maisha sure. so for me niliandika ile wimbo kwamba nataka kuwa hivi nataka kuwa mtu ambaye kila siku naamka ninakuwa ninakuwa thankful kwa ile siku ambayo nilimepewa nice. na ni rules ambazo nilijiwekea mimi ambazo mpaka leo napambana kuwa vile i'm not that but kila siku najaribu kuwa free so sure, sure. Yeah. kitu kizuri sana leo ni tarehe 17 june tarehe tatu ya mwezi huu uh, uliposu katangaza bana kwamba uh, na fry seven nimepata mkataba nafanya kazi na management inaitwa stargaze nafuta yeah. kama hivyo ulikuwa na manage, management gani before that na imekuaje management na kitu gani imekuoffer mpaka ukaingia huko um, hapo hapo kabla hujasema uh, amesainiwa na label inaitwa stargaze oh really yeah unaijua naitwa stargaze Okay. Adam hilo jina la mwisho au? Hebu mtajeni spelling. Ah ah mmemconfuse. Majina ya kizungu sana yani S T A R G A Z E. Yani stargaz ni kama vile ukao unaangalia stars na kwa kule juu unaziangalia. Unaita stargaz. Naambiaje? Sasa ukiwa mmemconfuse na hilo tu jina la mwisho yani Adam una matatizo. We go we go. So kama ukao unaangalia usiku zina mlikabuli kwa afu unaziangalia that's called stargaz. Kwa hiyo yenyewe lebo no management naitwa Stargaz. Stargaz. Nice, yes. nice. Management yangu ya kwanza kwa miaka mitatu ilikuwa inaitwa Pana Music. Pana Music mm. ni mm. na wafam, yes. yeah. mm. Pana Music wamefanya kazi na watu wengi sana over the years na nimefanya nao kazi kwa miaka mitatu. Lakini ni mwaka huu nilisema kwa kweli mm. this is 2020. Mm. You know ni kane ni kane mpya. Yeah. I need to do something different. Inabidi nifike mahali nifanye kitu tofauti. Nimekuwa album yangu ya kwanza ilitoka kama miaka milobita. It's funny because sub free soul inatimiza miaka 10. Actually imetimiza miaka yeah inatimiza mwaka miaka 10 this year eh? Yes. So nikasema okay I've, nimefanya kila kitu nimekuwa live performer nimefanya band but nataka nifanye kitu ambacho sijawahi kufanya before. Na nilivoangalia team niliyokuwa nayo mara ya kwanza niliona kwamba hawana uwezo wa kunipeleka sehemu ambayo mimi nataka kwenda kutengeneza sound ambayo mimi nataka kutengeneza. Au wadharau lakini unaheshimu bado No, vile no, yani tuliachana vizuri sana. Tulikaa kikao tukaongea tukasema you know what? Mimi nataka kufanya 1 2 3 4 5 6. Na sidhani kama nyinyi mnaweza mkanifanyia hicho. Sio kwa ubaya but inabidi niende sehemu nyingine. Hata mimi nikitoka hapa nampigia simu Mikele tunaongea we are friends. Okay. Nice. Lakini mwisho wa siku biashara ni biashara. Yes. Yeah. Sure. yes. Yeah. Yeah. Hakuna ubaya. So, hao ambao au stargaze yes. wamekushawishi nini paka kaona okay. Hii mm. ndo right point nilikuwa na imagine. So, nilivondoka nilivokuwa na karibia kuondoka Pana Music. Nilikaa chini na watu wengi sana. Nimekaa na karibia eh nimekaa na kila mtu. Uh-huh. Ambao wanafanya uh, management ya mziki, wanafanya uh, music business, wako kwenye kwenye industry. Na nilikuwa najaribu kuwapa vision ya kitu ninachotaka kufanya. Lakini sio kwa bahati mbaya, I think ilikuwa ni kwa bahati nzuri. Sure. Tulikuwa kama vile hawaipati ile vision yangu. So Stargaz kwa kweli kitu ambacho walinifanya, zao wamenipa mamilioni. Ma Kesho wako kashike Grace yapata deal la milioni. <laughs> Assign ni mkataba. <laughs> ni mipango. You know no, no, wao wali, walichukua vision ambayo nilikuwa nami. Nilitaka nisema, nilisema Grace wa 2020. Yuko hivi na hivi na hivi. Anafanya hivi na hivi na hivi. 
mnaweza mkafanya hiki wakasema yes actually tunamwona huyu grace akitoka hapa kenda hapa 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 nikasema ni hawa sure. so it wasn't pesa au nini it was watu ambao tu wanaweza kuona ile vision iliyokuwa nayo halafu ina watu vijana mm. ninachopenda kuhusu stargaz na vijana wengi sana yeah. kuna vitu ambavyo mimi at my age i'm 30 i'm mm. not gonna lie me shall be a thalafini hapa so at this age kuna vitu utasijui vinavyoendelea uh. you tiktok oh my god uh-huh. ndio nini uh-huh. so <laughs> <laughs> da <Duh>. <laughs> So I was like jamani yeah, young people ni watu wa vijana ambao wanajua what the industry inafanya nini na inaenda wapi sure those two points ndo zilizo niuza mimi kwa star guys nice one yeah. nice Bale. one all right mimi swali langu quick question uh-huh. um uh, grace um, watu wengi sana wangependa kujua lifestyle yake yani unajua yuko tofauti hizo kwa mweka nandi hapo hizo kwa mweka maua luludiva ukamkuta grace ushaelewa yani ni watu fulani hivi tofauti sana na sasa hivi nimesikia kwamba umebadilika nafikiri ndo unakuja huku sasa ambapo wa wengine wapo hapo hapo nikija sio swali kwa hapo hapo nakati mimi hata sijaliuliza eh hauliza baba so what's the difference between you and our okay uliza tofauti tu ni kwamba je kuna kitu ambacho ulikuwa una unakitamani uh, kukiwaona au kama kina Nandi wako pale na wewe upo huko afu design kama unatengwa yani hata kwa kuna mavitu yani Grace umuone yani uweze kumuona Grace so kitu gani ambacho kiko kwenye mind yako ulikuwa unahisi industry inakutenga ama ulikuwa unahisi it's okay yani ilikuwaje no i'll tell you kitu kimoja ambacho mimi miaka yote ndio nasema first of all mimi kama artist naamini kwamba kila mtu ana kitu chake Yaani siamini si kama kuna kunatakiwa kuna Nandi wa wiki. Siamini kama unataka kuna Ruby wa wiki. Vanessa is Vanessa. She will sure. be her kick herself any day of the week. Na ndio inapotakiwa iwe. So I've never tried kwamba niseme sijui niwe kama mtu fulani au no it's never like that. Nime always kwa sababu nimejaribu kuwa Grace Matata. That's one pili. I think kusema kwamba natoka huku naenda kwenye sehemu ambao watu wengine wapo au kwamba nilikuwa nimetengwa kwenye hiyo sehemu mm. i don't believe in such a thing mimi naamini kwenye kwenye soko lazima kuwe kuna vitu tofauti tofauti ili soko anga ili industry angalau imechangamka mm. you know lazima uwe na ladha tofauti tofauti mm. mziki ambao mimi nimekuwa nimeufanya siku zote huwezi ukaulazimisha ukaenda sehemu fulani ambayo sio si sehemu yake yeah. ndio maana wenzetu wenye masoko ambayo yameendelea kuna jazz kuna sio so mm. yeah. na pop kuna mm. r&b na kila mtu ana lane yake hamna ambaye anaamka anasema leo kwa nini mimi siko pale ambapo fulani yupo mm. it's never like that so me the way nimekuwa na angalia industry miaka yote ni kwamba mimi nina opportunity zangu ambazo nandi labda hawezi akazichukua oh, yeah. sure, sure. au ruby hawezi akazichukua mm. au mm. sijui anybody mm. hawezi akazichukua so So why should I feel bad mtu mwingine akiwa ana ana opportunity mm-hmm. zake yeah? mm-hmm. so for me i believe kamba plate ni kubwa sana na kila mtu anaweza Keki. kula mm-hmm. keki ni kubwa sana na kila mtu anaweza yeah, kula na kila mtu anabidi ajiongeze kwa njia na hata wewe upande ambao wewe ulikuepo nasikia una mashavu <laughs> adam ni nikupe niku, niku nyingine ya chini chini <laughs> si hataki maisha yake yawe wazi private nini relationship mm. inasemekana mm-hmm. eight rangi nyeupe eh 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 na ndo asilimia ya watu wake wengi wa mziki wake chukueni ya kuelewa bado mm, madam nawe fungua kodi mami slow mo ukakangu haya ah, pamoja na yote haya kimataifa international wewe mami mimi nitabidi nitafute bana si habari unatoa wapi ukimsia grace kisi ambapo anajieleza 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 vizuri yani kwa vituo kwa utaratibu yani ni mtu ambaye ana sound kama anajielewa sana kwa vitu ambavyo wanafanya mbali na mambo ya music wewe unajiona wapi sehemu gani nyingine ku na life yako uh, mimi napenda sana napenda sana 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 industry yani napenda na, na nifike mahali nisiwe tu mwanamuziki ningependa niwe mtu kama let's see let's imagine mtu kama sauti sol alichokifanya mm. wamefanya muziki wamefika sehemu fulani wakaanza ku nurture yani kuwakuza watu wengine kwenye industry and i feel like kwa muziki especially about mimi nafanya mm. hakuna opportunities nyingi sana kwa upcoming artists yani okay, okay ukisema labda mtu anayefanya muziki wa tofauti kidogo utamtaja Damian Sol utamtaja Grace Matata sure, but sure, wako sure. wengi sana 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 sana, sana mjini hapa the amazing mm. artists ya Kimba hapo unasema Adele si ndio huyu you know so ningependa nifike mahali niwe na uwezo wa kuinvest zaidi kwenye music business ukiachana tu na mimi mwenyewe as an artist ningependa nianzishe labda record label mm. ni sign wote hao watoto yani wote ni waweke same plan and then tutengeneze 
diversity kwa kwa wazungu wanasema diversity kwa kwa wazungu wanasema tutengeneze aina tofauti tofauti viwanja tofauti tofauti kwenye uh, soko ya sure, sure. I would love to see to be dadahood sijui unasikia dadahood hicho kitu kizuri sana aliongeza uh, sijui I got it I got it tutaongea uh, yes we'll talk <laughs> kwenye ku mention tu majina machache ambao unawaona ni promising artist kwa upande wako na hawa hawa kishikwa mkono na hii level tunaenda nao tunaenda nao vizuri Ha okay mimi jamani niseme uongo. Haya ni hapa nitawataja wengi ila okay. okay so wa kwanza kabisa I am I'm very very in love na Tofa Jax. Mmeshaka kumsikia? Okay yes yeah, Tofa Jax. Yeah, man, I just put it out there. Sisi family yetu tuna vipaji. Stare hiyo no, shi. Mimi no. ni kazi yangu. Ah, Zahi hey. ma. <laughs> Zaida. Zahi. Zahi hii. Uh, Anaitwa no. Tofa Jax. Uh, uh, pia kuna dada mmoja. Zaidi kashtuka. Zaidi hujatajwa wewe. <laughs> Zaidi <laughs> Zaidi msimrushurushe sana. Atakuja baadaye kunisumbua. <laughs> Eh <laughs> uh, kuna nayo misia Noma uh, Noma yo, kuna Turunesh jamani naomba muende mkamtafutie dada anaitwa Turunesh okay. yani akiimba kwa wote N- ni mbongo Turunesh Turunesh yani andika hivyo Turunesh afu tafuta nyimbo inaitwa Malki <laughs> yeah, yeah. hapo Amazing no, no, no. Uh, I love uh, uh, Frankie Mason napenda yani wako wengi sana na siwezi nikawataja wote nikawamaliza lakini sure. honestly yeah, Grace up hizo majina unataja ni watu ambao mimi sijawahi kuwaona lakini kutokana na ujuzi wako wa music yeah, yeah, ina yeah. sounds kama hiyo ni hazina ambayo mm. uko nayo so hapo hapo wakati unafikiria kufanya matata foundation to raise that kind of talent na kitu kama hiyo kampachika na foundation jamani i don't know sizo utahitaje kwenye ku raise new talent au sio Ah uh, kwa nini usianze na hao ambao umeshawa mention sasa hivi? Nitakudanganya Adam, uh, kama artist asikudanganye mtu. Artist aweza kama manager artist mwingine. Mm. Aku haiwezekani dunia nzima. Mbona tunaona? Mbona mbona, mbona Didi ana own bad boys and a lot of artists up and there. Didi ana watu ambao wanamsimamia. Didi sio manager. Na na Didi mwenyewe unamuonaje kwa hiki muziki? Unamuona? Didi ni entity. Didi mfanya biashara. No, yani ni biashara. No, I any point yangu ni kwamba at this point mimi kama artist ambaye najaribu kufanya something different siwezi nikachukua tena mtu mwingine nitakuwa na wadanganya na nitamtafutia nitampotezea muda wake yule young artist. Lugha pekee ambayo natakiwa iongelewe hapa ni kwamba Grace piga hela. Ukipiga hela kaimvest kwenye watu wengine. No, no. Ah, hiyo tatakuwa muda mrefu sana Grace. Sikubali hiyo. Wewe. Hiyo sikubali. Hela na upige hela ndio. Hela ndio. Hela ndio ipo. Hela ndio ipo. Alichokizungumza mwanzoni kabisa Adam kwamba ni ni issue sana kwa msanii ku, kusimamia msanii mwingine. Yeah, sure. You know, so Kwa like, so kweli. Mm. Trust me. Eh. Tunaona wengi tu. Mm. Yaani mtu yaani sababu wewe tayari usha unamjua mami. Eh. It's very easy kwa hiyo kumintroduce msanii mwingine kwa mami. Sio sio tu. Yaani hauhitaji kuwa na hela hapo. Sio tu kujuana Adam. Yaani ni vitu vingi sana. I'll tell you huyu manager wangu mimi hapa. Hajalala na squeeze. Bili. Hii release ya leo. Ye na mimi. Mimi mi, kidogo niko na lala. Huyu hajalala na squeeze. Bili. Umuone ambaye hajalala squeeze. Ame <laughs> baba rako. Mhm. Uh-huh. <laughs> Yaani ni kwamba kazi ambayo iliyopo workload ya kufanya tu mimi nisimame kama artist ni kubwa. Nikisema mimi sasa hivi nisimame nafu nikachukua watu wengine wawili nitawapotezea muda wao na mimi nitakuwa nasifanya chochote. Unless umetoa ume hizo kazi kwa watu wengine ila wewe ndo unatumika kama Exactly lakini uh. kazi nyingi kwa watu wengine unatoaje kama hakuna hela. So no yani lugha ni moja tu. Tafuta hela yes, invest. invest weka mm. ma managers watano, tafuta sure, artists sure, sure. watano mm. wafanye mambo. But unajua hii sauti mimi naishi kama nishe sikia kwenye ile mbaya ipigie kwa tani kwa sasa nafanyaga hivyo vipi nafanyaga hivyo unafanya nafanya mje jamani Adam sawa I don't know my truck number 2 na na press play au ni press play mimi make mimi nawameza leo nawameza ladies and gentlemen kwa heshima na taadhima kabisa nimeipigia suti ngoma ambayo nimesha by the way Yaani ngo show zangu nyingi show mm. zangu kibao ambazo mm. nishafanya mm. nikifunguaga na hii ngoma yani na kuaga show kali sana. Yaani siku ambayo wasema anakupiga show kali na kuaga na mood na fungwaga na hii. Ambayo fatafata bongo flavor kipindio wanajua ambacho nakisema. Ladies and gentlemen. Uh-huh. Grace hapa ina matata Go on your radio free soul. <laughs> Wow. Are you enjoying the show? Talking happy. We got the city lit up. It's a brand new year. Let me see the energy. Bad 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 ngo makali na info zinazidi kumiminika kwenye speaker yako. Kwenye speaker yako. I say Pabs Max, Ishpaka Max. Okay, Pabs Max. Live to the max. 
Smash your max, gonna pop, smack, sap, smack, oba. Dala, dala, quenya tax, quenya tax. Uwa stronger, I'm a meticus, meticus. Buddha, dinner, I'm a breakfast, breakfast. Bell, tell us, see, what's up, the east? Chupa, kinya, was it? Zip, pimp, smack, sassa, in the fake, kaki, tani. Pimp, smack, son, you're a young, but the boy, shaman, kaki, low. Sasa, Pepsi Max imefika kitani kwako. Burudika na Pepsi Max leo. Pepsi Max inapatikana katika ujazo wa mililita sita kwa shilingi elfu moja na mililita miatatu thelathini kwa shilingi miatano tu. Pepsi Max, ishi mpaka Max. Ah, baby, nilijua menipotezea. Kaibu mami. Wow. Eh, 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 eh. Niachi, ulicho nitia. Eh, na kukupeti peti kote huku. Baka na tu mami. Kama unge nijali, usinge chepuka na unge kubali uende tukapime. Ah. Hata kama ukikutua nao, matibabu ya vivyu ya po. Tena papo hapo. Eh. Na bado tenela na mipango yetu. Ah, mama. Bado na maindi vitu vidogo tu. Ubepima inatosha. Na mana tupu barida mami. Yaani nimefunga duka langu mpaka kuja kukusikiliza. Kumbe hujabadilika. Na <coughs> kwa hiyo. Da, ali sana nimania kinoma hizi. Ila kweli nitogopa kwenda kujicheki mpaka lini? Sio kesho ala nini hapo itabidi nijipange ngajicheki. Tutembelea kituo cha kutolea huduma za afya cha serikali kwa vipimo na huduma za matibabu ya VVU bila malipo. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kupitia kitengo cha Elimu ya Afya kwa Umma kwa kushirikiana na watu wa Marekani kupitia PEPFA. Mtaa hauzai mtoto. Ndio, watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani wana haki na wanastahili fursa sawa na watoto wengine. Sisi sote tuna wajibu wa kujilinda na kuwalinda watu wengine wakiwemo watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani dhidi ya maambukizi ya ugonjwa wa corona. Zuia vitendo vya ukatili na unyanyasaji dhidi ya watoto watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani katika utoaji huduma mbalimbali mbali, katika jamii ni wajibu wetu sote kuhakikisha watu wote bila kusahau watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani wanapata huduma mbali mbali zikiwa taarifa sahihi na nyenzo za kujilinda na kuondolea hofu dhidi ya ugonjwa wa corona epuka maambukizi ya corona kwa kuna wa mikono kwa maji tiririka na sabuni mara kwa mara tumia vitakasa mikono na kutoshikana mikono na kuepuka msongamano mtaa hauzai mtoto tangazo hili limetolewa na shirika la Railway Children Africa kwa hisani ya watu wa Uingereza. I say Pabs Max, Ishi Paka Max. Okay, Pabs Max, live to the max. Mash your max, gonna Pabs Max, Pabs Max. Oba, dala dala, konya tax, konya tax. Uwa stronger, I'm a meticus, meticus. Buddha, dinner, I'm a breakfast, breakfast. Bell, tell us, see, what's up the east? Chupa kinya mwezi zi Pimps Max Sasa imefeka kake tani Pimps Max Sonywa ya upata buru Shani Kilele Kilele Ishi mpaka kilele Kuna chupa ya jero nebo Kilele Ujazo saibi sio nusu Sasa Pepsi Max imefika kitani kwako Burudika na Pepsi Max leo Pepsi Max inapatikana katika ujazo wa mililita sita kwa shilingi elfu moja na mililita miatatu thelathini kwa shilingi miatano tu. Pepsi Max, ishi mpaka Max. This is extra, extra large. Double XL Clouds FM ndo mbana sikiliza tuko na Grace Matata Track number 2 Adam on my press play pale ni track number 3 ndo itakuwa brand new joint kutokea kwenye EP ya Grace Matata Na kupitia jukwala site tereki mwanzoni kabisa nilue, niliuliza uh, Kuna situation niliwe kukukumba mpaka ukatetereka na vitu kama hivyo Share na mimi kupitia SMS number likuwa ni 0742 sitinatano 00064 So ni kapokea SMS kada kada Baitha ni nyingi ila anta chagua tu chache Ansema nilitetereka Uh, pale ambapo nilipoambiwa sasa hivi unahitajika kupunguzwa kazini kwa sababu ya janga la COVID-19 lakini nikasema hapana. Eh nikatumia muda huo huo kujiajiri binafsi na nashukuru Mungu sasa hivi nimekuwa mzoefu muone eh. Safi sana ina ndio majapo kwa jamaa anaitwa nani? Jamaa anaitwa Pew Fighter kutokea Kasulu anasema mwisho wa reli Kigoma huku na nishai kutetereka eh kwa mtoto wa kike aliponiambia ana ujauzito wangu alafu nilikuwa sijajipanga yani ilikuwa hatari mzee baba. Eh okay. 
Eyo kia nadini aje ni Baraka Richard na wakilisho kipande cha kisaki singida Kitu ambacho kiliwai kuniteteresha ni kuhusu kwa mba afya yangu Haikuwa poa kwa sababu sikuwe kufanya vipimo e, uh, Hala kwa wanangu ni Kodemo Edward, Azim Ali, Hatibu, Hema pamoja na Karim John Haina na umaya mwisho Inatukia kwa jamani ito Adam Waziri, Balozi wa Klaus Salanka Kondoa Nasema mimi binafsi kitu ambacho kiliwai kuniteteresha Ni pale bapo nilipo pigia kazi kwa bosi Alafu mshahara sikupewa. Umeona eh? Lakini hivyo vyote ambavyo umevisikia kutokea kwa vijana wenzio au vijana wenzetu eh, kupitia jukwaa la sitetereki na amini kabisa hakuna kitu ambacho kitakufanya utetereke kwenye maisha yako. Make sure ukikutana na changamoto tu ndio pale unapoongeza kasi zaidi. Yeah, na tuko na Grace Mata. Hata hivi Grace ushai kutetereka kwa namna moja ama nyingine kuna situation ilikukuta. Yeah, zipo. Mmoja wapo tu kwa kifupi. Mm. Nivosikia juzi shule zinafunguliwa tarehe 20. Acha noma. Umetetereka. Unataka watoto wasome. Are you killing us? Au likula ada. Nimekuja kwenye project ya EP. Hela. Nimekuja kwenye project ya EP. My friend. Kwa kweli. No, I think mimi kipindi changu kigumu sana 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 kilikuwa baada wakati when i was pregnant nilipokuwa mjamzito eh hey, kilikuwa kipindi kigumu sana hiyo ni miaka mingapi hiyo iliyopita hiyo 8 saba 8 miaka 8 saba wow. kwa sasa hivi tunatuma dukani kabisa wow. yeah, yeah nice, but nice. kilikuwa kipindi kigumu but adamu anaangalia body ambayo ina mtoto unaona <laughs> <laughs> eh ana mayoga anapigaga grace haya sikiliza hii hapa double excel kumu saa 10 ndio mwisho au sio kaka kaka mmoja kwa kitu tumegundua kusiana na tuende kwenye kumu ehe kitu ambacho tumegundua kusiana grace pia ni voice of art no Mshia msikia kifanya zile za nako na yupigia ipotikani You know mse Lakini pia na dream ya kuwa present Hemu tu msikia Kwani hapa kuna Anzia para ya pili Anzia para ya pili tuambia Hapa Black jean ni dry jean Yani haina ladha Na Babylon vodka Ina ladha ya nanasi na zote Zinapacheka Hizo zinapacheka Ok Ok Meneja mwana nakufa mbago Black jean ni dry jean Yani haina ladha Na Babylon vodka Ina ladha ya nanasi Na zote hizo zinapoku Eh Zinapokunu Hazina Kazi mikosa Tunataka tusikilize ngoma Kennedy Chap chap basi Wakati unasikiliza pia badewa Zoka jipongeza na Black jean ama Babylon vodka Siyo unapendelea ipi Turupa turupa Aliwe kutuambia umone Hivi ni vitu ambapo kwanza Havina ata hangover Subu na mgazako fresh Zote zina kilevi cha asilimia rubaini Na zinapatikana kwenye ujazo Wa mills miambili Kwa shilingi elfu mbili tu So kamoko semu na biashara na nini Unaitaji ushushu yo mzigo, chukua namba yao ni 0767-26-60-80 wanaitua Black Jean and Babylon Vodka Fresh All Time umesikia yo nani Grace? yes siyo kama mipatia sana yo professional mtangazaji ndo mwakinyo ajichaki hey! imetoka mwani ipi ipi ya Grace Matata naitua Rebirth Rebirth, ukimanisha kwa mba kuzaliwa upia yes Kukoka yani Mani Kukoka ni mana nyingine Unaenda mbao Ok so Mimi na amini kama binadamu inabidi ukue Ina kila stage ya maisha yako Inabidi uamue ni nini unataka kufanya na maisha yako Na mimi kwa kweli ni mefika kwenye stage Ni kaona kama mbunifu kuna vitu tofauti ambavyo ningependa kuvifanya. Mm-hmm. Na nilipoingia studio nikafanya vitu tofauti tofauti nikajua to be honest this is new. Yaani ni kitu ambacho kipya kutoka kwa wangu ambacho sijawahi kukifanya kabisa. Nice. Ndio maana nikaona hii EP inabidi iitwe Rebirth. Rebirth. Ni sound mpya kabisa ambayo sijawahi ku experience. Can't wait. Can't wait to hear. Yes. So so any most that what she trying to say. No, I'll always be a free soul. Mimi nitakuwa free soul mpaka mwisho wa maisha yangu. But kutoka pale kwenye free soul tuna tuna tunaboresha vipi ile sound yeah. icho ndo nilichofanya mm-hmm. ni grace matata bado nitaendelea kwa grace matata but grace matata 2020 yes. you know yes it's okay ep and it's okay so yeah. una to bless na ngoma gani kwenye ep so, ya rebirth ngoma ya kwanza inaitwa me and you kwa kweli oh. ni ngoma ambayo nimeona nianze nayo kwanza kwa sababu mm-hmm. it's very short and sweet Tuseme tu hivyo. Short and sweet. Short and sweet. Na ni ngoma ambayo kwa kweli nilitaka tu watu wa dance. I just wanted people to have fun. Sijawahi kumuona Grace dance. Na nitacheza. Yaani hapa mshaweka mambo sawa tutacheza. Basi haina noma. Ah EP na nyimbo ngapi? EP na nyimbo nne na itatoka July. Just follow Instagram page yangu utapata tarehe. Uweze ku-preorder mapema. Eh? 
at hendo yako ah hendo yangu at grace matata at grace at matata, grace matata. lakini hii hapa ni brand new joint inatokea kwenye ep inaitwa me and you na dj scratch designers ready let's get up nilivoambia ningependa tumcheze it's, it's been too serious yeah. sure. corona imetuvuruka yeah. sure, mwaka sure. umekuwa hivyo but i said you tuanze kucheza kwanza this song wow. ni mimi yeah. na mkaka tunaambiana kwamba sisi tutakutana wow eh wow wow tukakutane wow. na mkaka wa twe <laughs> 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 mkaka wa kwangu ah, track number one <laughs> kwenye ep ya grace matata na tuko na james turupa turupa kwenye line kwa ajili ya nje ya chaki james na <laughs> 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 uliko unacheza mdogo wangu mm. hivi yuko mkoani ana gavi uwanja gani maana akiwa da atakwambia sijui pale wapi pale na gavi uwanja na nini James washikaji zangu wa XXL niko ah. ah, zangu Dodoma kama kawaida na niwaambie tu washikaji zangu wa Poda huku Dodoma sasa hivi jamhuri nchi ndio iko huku kwa namna moja au nyingine michongo kibao washikaji zangu lakini pia Uh, kuna bonge moja la mechi la uzalendo leo. Kwa nini nasema kuna mechi ya uzalendo? Kuna mechi ya uzalendo kwa sababu wanakutana wananchi ambao ni Young Africans lakini pia na jeshi la kujenga taifa JKT Tanzania. Kwa hiyo umeona hapo ni namna gani uzalendo na kuwepo sana. Na jumlisha na ambavyo tunaamini na tuna ukweli kwamba tunaiaminia 255 kwa hiyo Leo ni kila kitu kiko bie. Niko na my brother afisa habari wa Young Africans HB Hassan Bumbuli kuelekea mechi hii dhidi ya JKT Tanzania. Nini maoni yake? Anasema ana zawadi toka juzi. Ni zawadi gani? Yes. Ah, zawadi kubwa kwa wanadodoma kwa ah. mapokezi waliotupa na uh, ukarimu waliotuonyesha ni kuwapatia ushindi kwenye mechi ya leo. Kwa hiyo okay. uh, hiyo ndio zawadi kubwa na tunawaahidi hicho tumejiandaa vizuri kitakacho kutokea kingine basi itakuwa ni bahati mbaya sana mm. lakini baba ukuleta chakula nyumbani ndio jukumu lake na sisi chakula ya kuapa mashabiki wetu ni ushindi na ndio jukumu letu e, ikitokea mambo mengine basi tukiyumba wa kinywa chai basi itakuwa ni bahati mbaya sana <laughs> Nasikia mashabiki walikuwa wanataka walipie kuona mazoezi. Eh hey, jana mashabiki walijaa pale uwanjani wanataka kulipa, kuja kuangalia mazoezi. Na sasa tukamwambia hapana, mazoezi haya ni kwa ajili ya kuandalia kitu kizuri kwa ajili ya kesho. Hatutaruhusu watu kuingia na watu walikuwa wengi sana kama kumbe watu wamepigana ngumi pale hey. askari wamekuja ku kuwatawanya mashabiki. Kwa hiyo uh, watu wa Dodoma wana hamu ya kuiona timu ya wananchi na muda ndio unasogea sogea mida hii. Eh bwana kwa wewe ambaye uko hapa Jamhuri Dodoma karibu tu ngane wote pamoja lakini pia kwa wewe ambaye utakuwa unafuatilia kupitia clouds na maeneo mengine ni kwambie tu kwamba enjoy Young Africans versus JKT Tanzania lakini baadaye sisi mashabiki wa Arsenal tutakuwa na jambo letu dhidi ya Manchester City nikukumbushe tu kwamba tunarudi tukiwa tumenyoka kwa hiyo tuna jambo letu kwa namna moja au nyingine asante sana brother nashukuru sana Faza Faza <laughs> Bwana Kennedy niko na mwanangu mkazuzu hapa alafu namwona Kibs kwa mbali mkazuzu labda una jambo lolote kwa ndugu yangu Kennedy pamoja na mami <laughs> Kennedy anajuaga vile tunafanyaga mikoani kwa hiyo Kennedy <laughs> Sasa kodi yote paka hivi sasa ndugu yangu. Nimefedheka. Nipe namba za simu. Nipe namba za simu. Jari wa nini? Tuko moto bala kwa shida ga. What the way? Asante kwa kusikiza double excel. Asante sana Grace Matata for your time. Asante sana. Anything to say kwa kwa mashabiki? Kwa mfano kuna comment nimeona anasema ah kiukweli nimefurahi mwana singa hapo anaitwa. Anasema nimefurahi kumsikia Grace Matata. Anasema kiukweli nilikuwa naumia yeye na Damian wana mziki mkubwa lakini hawapati platform. Ah okay okay. Sawa sawa sawa. So uh, anything to say kwa kwa mashabiki zako? Kwanza asante uh, sana 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 sana. It's been 10 years. Yaani sijui niwaambie nini kwa kweli. Asante uh, sana. Lakini ningependa niwape kitu tofauti mwaka huu. Rebirth EP inatoka mwezi wa July. Follow Instagram page yangu utapata information zaidi. Hii nyimbo iko kila sehemu right now unaweza kaisikiliza uh, lyric video inatoka saa kumi na moja unaweza kaitazama pia and then jamani niende kuni support so i love you nawapenda sana yeah we love you too yeah. so we got to go Mbona zimejao maridadi kwa ku 
kutazama uzuri wako we mapenzi yangu kwako yana idadi kila siku na kuwazo Tanzania endelea kuwa unachotaka Visiwa ni karafu inanukia Tanzania hatuna ukabila Naiaminia mbili tano tano ya muhuri ya wapambanaji